Пандемия коронавируса влияет на экономику Эстонии, в том числе и на местную электронную промышленность, продукция которой формирует около четверти всего эстонского экспорта. Обсудим тему с руководителем Союза электронной промышленности Эстонии. У нас в студии Арно Кольк. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Давайте поясним, о каких именно предприятиях идет речь и что они производят, что мы подразумеваем под электронной промышленностью. Ну, Вообще-то у нас очень много предприятий в этом секторе. Их мало кто знает, потому что мы очень мало производим промы... именно электроники потребительской. Но все больше промышленная, э, системы связи, автомобильная электроника и так далее. Но самый крупный у нас, конечно, Эриксон. Он, его, наверное, все знают. Э, производит э, значит, э, системы связи для четвертого, пятого поколения. А кроме того, здесь делают и медицинскую электронику. Очень много электроники для автомобильной промышленности. Промышленная электроника для, скажем, электростанций, для поездов, для лифтов. И, конечно, разные прочие такие системы. Ну, а чтобы представлять, сколько у нас таких предприятий, которые занимаются электронным производством? По статистике более 200. И насколько сейчас изменился спрос вот в этих новых условиях, в нынешней ситуации, спрос на эту продукцию? Спрос меняется. Скажем, на медицинскую электронику спрос даже вырос. Те же термокамеры, например, покупают очень активно. С другой стороны, закрылись автозаводы в Европе. Естественно, автомобильная электроника тоже не нужна сейчас, поэтому это вызывает проблемы. В промышленной электронике более-менее стабильно, потому что там заказы очень, очень долгие, и все там более-менее так стабильно пока. Ну, понятно, что офисные работники, например, ну или журналисты за редким исключением, могут работать удаленно из дома. А вот в промышленности, в производстве достаточно сложно это сделать. То есть люди должны приходить и непосредственно в цеху работать. Какие средства безопасности используются сейчас на производстве и хватает ли их? Совершенно верно. Офисные работники, как правило, работают из дома, если это возможно. А на заводе, да, значит, используют... Меры предосторожности, которые рекомендует Департамент по здоровью. То есть э, дистанцию стараемся соблюдать, средства защиты по возможности, дезинфекция, тоже мытье рук. То есть рабочий день начинается с мытья рук, потом после этого, после начала смены, моется, дезинфицируются все эти рукомойники, дверные ручки, выключатели и так далее. Стараемся уменьшить контакт. Люди работают в масках, хватает этих масок? Очень мало масок, конечно, поэтому в масках, как правило, не работают. Но, с другой стороны, электронная промышленность очень чистая. Там всегда убирают несколько раз в день, делают влажную уборку. То есть, как правило, электронный завод там даже чище, чем многие дома, потому что редко кто три раза в день помоет. Ну, чисто как в больнице, да, говорят еще? Ну, очень похоже, да. Если мы говорили о том, что электронная промышленность составляет около четверти всего эстонского экспорта, то получается, что очень сильно наша промышленность в области электроники зависит от того, что мы отправляем за рубеж. Сейчас, когда границы закрыты, ситуация изменилась или закрытие границ не сказалось на экспортных поставках? На экспорте, может, даже немножко меньше, но на импорте, конечно, да. Потому что у нас вначале были проблемы с китайскими комплектующими, потому что в Китае... Новый год плавно перешел в карантин. А потом, когда закрылись границы в Европе, чтобы товар доехал с того же Роттердама из порта в Таллин, надо пересечь очень много границ. И на каждой границе сейчас пробка, поэтому это сказывается, конечно. Кроме того, остановилась пассажирская авиация. А очень много товаров тоже отправляли именно не грузовыми, а простыми самолетами. То есть, если нет авиаперевозок, то значит тоже. Приходится как-то переигрывать все Но, эти тем не менее, цепочки. работа не стоит. Во-первых, в Китае ситуация наладилась. Во-вторых, все-таки какие-то другие обходные пути были найдены. Да, в Китае дело налаживается, что очень хорошо. Но, с другой стороны, закрылась Малайзия, закрылась Индия. Все 1,3 миллиарда человек на карантине сейчас там. В Европе тоже Италия. То есть проблемы есть. Над ними постоянно работают, стараются найти тоже других поставщиков и так далее. Но... Очень много идет все-таки из Китая, потому что просто в Европе нет мощности. Те же печатные платы. Ну а скажем, какие решения находятся в данной ситуации? Есть ли какая-то идея, например, все этапы работы перенести в Эстонию? Или это нереально? Все перенести нереально, потому что все цепочки начинаются в конце концов из шахты. То есть кто-то добывает разные руды, из них делают разные минералы, добывают, потом идет химия и так далее. То есть для того, чтобы сделать тот же мобильник, нужна практически вся таблица Менделеева. 
Еще недавно, летом прошлого года, вы высказывались о том, что в Эстонии не хватает квалифицированной рабочей силы на данный момент и в связи с этим кризисом. Как ситуация изменяется? Она меняется, но инженеров не прибавилось. Чтобы все-таки получить инженера, кто-то должен поступить в ВУЗ, там проучиться пять лет. То есть даже если кто-то теряет работу в другой сфере промышленности, не в электронной, то это не значит, что добавится специалистов у вас, да? Можно переучить человека да, да, на простого оператора довольно быстро, но чтобы из того же бухгалтера или парикмахера сделать инженера, электронщика, на это 5 лет уйдет. Сейчас все подсчитывают, ну, делают различные оценки того, каким может оказаться ущерб от нынешнего кризиса. Что касается сферы электронной промышленности, на нее все повлияет. Это точно так же, как на остальные отрасли экономики? Или, может быть, дела пойдут лучше, а может быть, даже и хуже, чем у остальных? Я думаю, что хуже э, нет, не будет, потому что тоже туризм, например, очень сильно пострадал, просто туристов нету. Э, у нас заводы работают в основном. И сейчас зависит от того, насколько этот кризис растянется. То есть если будут заказы, если будут комплектующие, то мы можем работать. Но сейчас пока речи не идет о сокращениях зарплат, о сокращении работников. Все остались на своих местах, и объем работы остается прежним. Это очень зависит от области в той же автомобильной промышленности там есть проблемы. Но в медицинской, как мы уже сегодня упомянули и слышали, наоборот, количество заказов даже выросло. У нас в гостях был руководитель Союза электронной промышленности Эстонии Арно Колк. Спасибо. Спасибо.